In this module, we shall prove that Zm cross Zn is cyclic if and only if GCD of m and n equal to 1. Now we state the theorem. The group Zm cross Zn is cyclic and is isomorphic to Zmn if and only if m and n are relatively prime. That is GCD of M and N is 1. Now we prove this theorem. Consider the cyclic subgroup of Zm cross Zn generated by the element ordered pair 1, 1. The order of this subgroup is the smallest power of 1, 1 that gives the identity element 0, 0 by definition of order of element. Here taking a power of 1, 1 in our additive notation will involve adding 1, 1 to itself repeatedly. Under addition by components, the first component 1 belongs to Zm yields 0 only after m smarts, 2m smarts and so on. So, here we can see that we have the first coordinate that Zm belongs to Zm. If we add 1 to m times, add karenge, the identity element will be able to under modulo m. और इसी तरह अगर आप 1 को 2 टाइम 2m टाइम्स ऐड करेंगे तो अगेन आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा तो इसी तरह सेकंड कोऑर्डिनेट को अगर आप देखें तो 1 जो है सेकंड कोऑर्डिनेट में वो zn को बिलोंग कर रहा है और हम 1 को n टाइम्स ऐड करेंगे तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट 0 मिल जाएगा in at the level of second coordinate. This is 2n times add, 3n times add, n k multiples may up add, so identity element milega. And the second component 1 belongs to Zn yields 0 only after n smarts, 2n smarts, and so on. For them to yield 0 simultaneously, the number of smarts must be a multiple of both m and n. So, one one ordered pair ko agar hum m n times add karenge, to hume identity element mil jayega is tana se. The smallest number that is a multiple of both m and n will be m n if and only if the GCD of m n is 1. So, if GCD MN is 1, the smallest element which uh, will identity element will be MN. Hoga. In this case, 1 1 generates a cyclic subgroup of order MN uh, by definition of order of element which is the order of the whole group. और ये हमारे आपने देखा है कि Zm cross Zn हमारे whole group का order है और अगर GCD MN जो है वो हमारे पास one के equal होगा. This shows that Zm cross Zn is cyclic of order MN and hence isomorphic to Zmn if M and N are relatively prime. जैसा के पिछली एग्जांपल के अंदर आपने देखा था कि हमने z2 cross z3 कंसीडर किया था और z2 cross z3 के केस में हमारे पास टोटल 6 एलिमेंट्स आए थे और ये ग्रुप जो था वो हमने प्रूव किया था कि ये साइक्लिक ग्रुप है और ये 1 1 ऑर्डर्ड पेयर से जनरेट हो रहा है आ, हो रहा था तो GCD of 2 and 3 आपके पास 1 आता है ये 2 और 3 रिलेटिवली प्राइम है और फिर एक दूसरी एग्जांपल के अंदर आपने देखा था z3 क्रॉस z3 को और z2 क्रॉस z2 को यहां पे gcd ऑफ 3 एंड 3 इक्वल टू 3 तो ये आपने देखा था कि ये ग्रुप जो है वो हमारे पास नॉन साइक्लिक है इसी तरह z2 क्रॉस z2 भी हमारे पास एक नॉन साइक्लिक ग्रुप है 
for the converts suppose that the gcd of m and n is d greater than 1 the mn over d is divisible by both m and n consequently for any rs in zm cross zn we have rs plus up to so on rs equal to 0 0 and we are taking here the terms m n over d so yahan par hum rs ordered pair ko m n over d times add kar rahe hain d hamare paas gcd hai m aur n ka to hum ab yahan par converse uh, is statement ko conversely proof kar rahe hain Hence, no element R S in Z M cross Z N can generate the entire group. So Z M cross Z N is not cyclic. So यहाँ पर आपने देखा कि हमने assume किया था कि हमारे पास G C D one के equal नहीं है. मतलब M और N relatively prime नहीं है. और G C D हमारे पास D के equal है. और R S ordered pair को जब हम M N over D times add करते हैं तो हमारे पास identity element आता है तो इसका मतलब है कि complete और complete group के अंदर हमारे पास total M N elements हैं so R S cannot generate the complete group so we have Z M cross Z N is not cyclic if G C D of M and N is equal to d d is greater than 1 in this manner we have established this result